ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சங்கி சமையல் இந்த வீடியோவில் கியூ இண்டே சேஷன் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் உங்கள் உங்களோட நியாயமான கேள்விக்கு என்னோட ஹானஸ்ட்டான ஆன்சர் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நியூவாக வந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருக்கிற கொஷின் தான் சரி ஓகே ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இனிமேல் வரவங்களும் வந்து பார்த்துப்பாங்க நிறைய பேர் செல்ஃப் இன்ட்ரோ கேட்குறீங்க என்னோடய குவாலிஃபிகேஷன் அப்புறம் குழந்தைங்க என்ன படிச்சிருக்காங்க அவங்களோட நேம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அது இல்லாமல் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக கேட்ட கொஷினுக்கும் வந்து ஆன்சர் வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்னோடய இன்ட்ரோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ வந்து கேட்டிருந்தீங்க என்னோடய நேம் ஃபுல் நேம் வந்து சங்கீதா விஜி ஒய்ஃப் ஆஃப் யோகானந்தன் அவர் நேம் வந்து யோகானந்தன் ஆனந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுவாங்க எனக்கு ரெண்டு டாட்டர்ஸ் இருக்காங்க பெரிய பொண்ணு வந்து மிருத்திகா ஸ்ரீ ஸோ நாங்கள் ஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுவோம் அவள் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறா சின்ன பொண்ணு வந்து விஷ்ருதா விச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுவோம் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க குழந்தைங்க என்ன படிக்கிறாங்கன்னு கூட கேட்டிருந்தீங்க ஸோ மித்திகா ஸ்ரீ விஷ்ருதா அதான் என்னோடய பொண்ணோட பேர் எயித் ஆண்டு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் கேட்டிருந்தீங்க என்னோடய படிப்பு நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல்த்தில் வந்து பயாலஜி மேக்ஸ் குரூப் எடுத்திருந்தேன் டாக்டர் கேம் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்களேன் ஸ்கூலிங்ஸும் வந்து சொல்லிடுறேன் அப்புறம் பார்ன் அண்ட் ப்ராட்டப் எல்லாமே வந்து ஈரோடு தான் நேட்டிவ் நிறைய பேர் உங்கள் நேட்டிவ் எது எந்த ஏரியா இந்த ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க நான் வ வளர்ந்தது படித்தது ஸ்கூலிங் எல்லாமே வந்து ஈரோடு தான் அப்பா அம்மாவும் இப்போ ஈரோடு தான் இருக்காங்க ஹஸ்பண்டும் வந்து ஈரோடு தான் ஸ்கூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலைமகள் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அங்கே தான் டுவெல்த் வரைக்கும் படித்தேன் காலேஜ் பார்த்திங்கன்னா டூ இயர்ஸ் மட்டும் வந்து நான் கேஎஸ்ஆரில் திருச்செங்கோடுக்கு போகிற வழியில் இருக்கிற கேஎஸ்ஆர் காலேஜில் வந்து நான் படித்தேன் பிடெக் பயோ டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியல் பயோ டெக்னாலஜி தான் வந்து நான் எடுத்து படித்தேன் செகண்ட் இயரில் எனக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகிடுச்சிங்க செகண்ட் இயர் படிக்கும் போதே மேரேஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஸ்டடீஸ் வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதாக ஆகிடுச்சு லவ் மேரேஜா அரேஞ்ச் மேரேஜா அப்படின்னு கூட கேட்டிருந்தீங்க அவர் வந்து எனக்கு ரிலேட்டிவ் நான் வந்து அவருக்கு தாய் மாமா பொண்ணு எங்கள் அப்பா வந்து அவருக்கு தாய் மாமா எங்கள் அத்தை வந்து எங்கள் அப்பாவோட அக்கா ஸோ வந்து ஈரோடு தான் அவங்களும் இருக்காங்க ஸோ தாய் மாமா பொண்ணு அவருக்கு வந்து பொண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சொந்தத்தில் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அத்தை என்ன தான் எடுக்கணும்னு பிடிவாதமாக வந்து என்னோட படிப்பை நிறுத்திட்டு என்னை மேரேஜ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க காலேஜ் படிக்கும்போது மேரேஜ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து படித்தேன் அந்த ஸ்டோரியும் கேட்டிருந்தீங்க நான் அதுவும் ஷேர் பண்ணுறேன் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் நாங்கள் வந்து பெட் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் வெட்டிங் கிளாத் மெத்த தைக்கிற துணி வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் அதோட பெட் ஸ்ப்ரெட் பெட்டுக்கு போடுற கவர் பில்லோ கவர் இதெல்லாம் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறோம் யான் வாங்கி பிரிண்ட் பண்ணி ஹோல்சேலாக வந்து அனுப்புகிறோம் இந்த பிஸ்னஸ் தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கூலிங் சொல்லிட்டேன் காலேஜ் வந்து செகண்ட் இயரில் டிஸ்கண்டினியூ செகண்ட் இயரில் ஃபஸ்ட்டு செம் எழுதியிருப்பேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு ஏன் ரெகுலர் காலேஜ் போகல அப்படின்னு கூட கேட்டிருந்தீங்க மேரேஜ் ஆகிட்டு அடுத்த மந்த்து வந்து கன்சீவ் ஆகிடுச்சு என்னோடய ப்ரெக்னன்சி ஸ்டோரியில் சொல்லியிருப்பேன் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கன்னு அதில் சொல்லியிருப்பேன் எப்படி வந்து ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அதுக்கப்புறம் வந்து படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேபி ஒன் இயர் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ வந்து ஒன் இயர் ஆனதுக்கப்புறம் பால் மறைச்சிட்டு நான் வந்து கரஸில் தான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கரஸில் வந்து சரி ஓகே நம்ம பிடெக் படித்தோம் அப்படின்னாலுமே அவங்க ஜாப் வந்து அனுப்ப மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால நீ ஜாப்லாம் போகக்கூடாது வீட்டில் வந்து எங்கள் எங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து நீ சப்போர்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வீட்லேயே இரு ஜாப்லாம் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவர் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு டாமினேட்டிங் தான் அவங்க வந்து டாமினேட்டிங் கேரக்டர் தான் அவங்க சொல்கிறது தான் கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஜாப் போகக்கூடாது படி படிக்கிற அப்படின்னா பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி படி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ பயாலஜி மேக்ஸ் குரூப் எடுத்தும் வந்து யூஸ் இல்லை எனக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு பிகாம் வித் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சி பிகாம் சிஏ தான் நான் பண்ணேன் கரஸ்ட்ல தான் படித்தேன் அதில் வந்து பார்க்கும்போது குழந்தைய வச்சுட்டு வீட்டு வேலை பயங்கரமாக இருக்கும் அப்போது வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓட்டு வீடுங்க கிச்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு காரு இப்போ இந்த பாத்ரூம் சைஸ் தாங்க இருக்கும் ஷெல்ஃப் கிடையாது சிங்க் கிடையாது வெளியே எடுத்து போட்டு தான் வந்து கழுவணும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கழுவே எனக்கு ஸ்கின் அலர்ஜியெல்லாம் வந்திருக்கு நிறையா அது வந்து
அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க நான் அப்புறம் சொன்னேன் எம்பிஏ படிக்கட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தேன் அவங்க ஓகே டிஸ்டிங்ஷனில் பாஸ் பண்ணதுனால அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு சரி ஓகே நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் சொன்னாங்க ஓகே நீ பண்ணுறதா பண்ணு ஆனால் உன்னோட நார்மல் ஒர்க் வந்து எங்கேயுமே ஸ்டாப் ஆகக்கூடாது நீ எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் உன்னோட கடமையை முடிச்சுட்டு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி எம்பிஏ வந்து ஹெச்ஆர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எம்பிஏ எடுத்து படித்தேன் இதுக்கடையில் நிறையா வந்து ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ வந்து நான் அது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக ஸ்ரீ பொருந்தப்பவே வந்து யோகா வந்து போனேன் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் மாதிரி போனேன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கிளாஸ் போயிட்டு மெடிடேஷன் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு காயக்கல்பம் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி அகத்தாய்வு அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மந்த்லி மந்த்லி அகத்தாய்வு ஸோ அந்த மாதிரி பிரம்மஞானம் வரைக்கும் வந்து ஃபுல் கோர்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு எனக்கு ரொம்ப அதில் இன்வால்மெண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிது ரொம்ப மைண்ட் ரிலாக்ஸாக எப்படி நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் ஓவர் கம் பண்ணுறது நம்மளோட சேலஞ்சஸ் எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறது கோவத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து கற்றுக்கிட்டேன் வாழ்த்தும் பயணம் அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் வந்து விஷ்ருதா வந்து ப்ரெக்னென்ட்டாக இருந்தப்போ நான் எம்ஏ யோகா வந்து கோர்ஸ் மாதிரி எடுத்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் எம்பிஏ செகண்ட் இயர் அண்ட் எம்ஏ யோகா ஃபஸ்ட் இயர் ஸோ கண்டினியூவாகவே இருந்துச்சு அப்போ வந்து ப்ரெக்னென்ட்டாகவும் இருந்தேன் ஸோ எம்பிஏ எக்ஸாமும் எழுதிட்டு எம்ஏ யோகாவும் எழுதுகிற மாதிரி இருந்துச்சு இதுக்கிடையில் ஒர்க்கும் வந்து இருக்கும் வீடு ஒர்க் வந்து எங்கேயுமே நான் ஸ்டாப் பண்ணல இது எல்லாமே என்னோடய குக்கிங் கிளீனிங் அது எல்லாமே ரெகுலராக இருந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு ஸோ அதுவும் படித்து எம்ஏவும் நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணேன் எம்ஏ யோகாவும் வந்து நைன்டி பர்சன்ட்டில் வந்து நான் பாஸ் பண்ணேன் ரொம்ப ஹாப்பி எல்லாருக்குமே ஓகே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு நான் என்னோடய படிப்பு கனவு வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு குழந்தைங்களை வச்சுட்டு நல்லா படி முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி பண்ணணும் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும்ல ஆசை தான் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே கரெக்டாக போயிடுச்சு குழந்தைங்க வந்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்கள வளர்த்துறது நிறைய பேருக்கு அதில் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் இல்லையா இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து ரிப்பீட்டாக வந்த கொஷின் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சண்டை வந்தால் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க கோவம் உங்களுக்கு அதிகமாக வருமா எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்கள் அப்படின் சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க அது அண்ணாவை பேச சொல்லுங்கன்னு கூட ஒருத்தங்க சொல்லியிருந்தீங்க கண்டிப்பாக அதை நான் வந்து அவரை ஷேர் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் தனி வீடியோவாக அவர் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் வந்து நான் வந்து எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தாங்க அஃபெக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தானாக வந்துடும் ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்கில் சண்டை வராமல் இருக்கவே இருக்காது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்ம சண்டை போடுறோம் சிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா பிரதர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா நம்ம சண்டை போடுவோம் நம்ம குழந்தைங்க கூட நம்ம சண்டை போடுவோம் பக்கத்து வீடு எடுத்து வீடு ஒர்க் பண்ணுற இடம் அப்பா அம்மா மாமன் மாமியார் ஸோ சண்டை அப்படிங்கிறது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே வரும் ஒப்பீனியன் டிஃபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கருத்து வேறுபாடுங்கிறது வர தான் செய்யும் நம்ம ஒன்று நெ நினச்சிருப்போம் அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லை அப்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு கோவம் வரும் அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம மெச்சூரிட்டியே இருக்கு சோ மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கறது knowledge கிடையாது மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கறது நம்ம படிச்ச படிப்புல இருந்தோ இல்ல தெரிஞ்சிட்ட விஷயங்கள்ல அறிவுல இருந்து வரது கிடையாது மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கறது நம்ம பட்ட அவமானங்கள்ல இருந்தும் அனுபவங்கள்ல இருந்து வரது தான் மெச்சூரிட்டி சோ மெச்சூரிட்டி வர வர தான் நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸ்டார்டிங்ல ரொம்பவே சண்டை போட்டுருக்கோம் மெச்சூரிட்டி வர வர தான் வந்து ரெண்டு பேருமே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஏஜ் அங்கு தான் கம்மியான ஏஜில் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு அவருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பெருசாக எதுவுமே இல்லை எல்லாேருக்கும் வர சண்டெல்லாம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம லைஃப் எப்படி கொண்டு போகணும் நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன நம்ம கடமை என்ன இத்தனை வருஷத்துக்கு இருந்துட போகிறோம் இருக்கிற வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும் லைஃப்பை எப்படி ஹாப்பியாக வந்து லீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம லேட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் தான் கொண்டு போய்கிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து சண்டை வந்தால் எப்படி இருக்குது சண்டை வந்து சண்டைனா அதை எடுத்துக்கிறது இல்லை ஆர்கியூ மாதிரி நான் ஒன்று சொல்லுவேன் அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க சரி ஓகே ஓகே விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு
சோ அந்த சினம் தவிர்த்தல் மூணாவது வச்சிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன மாறாயிடலும் ஆசை சீரமைத்தலும் இதை ரெண்டும் நம்ம வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி நமக்கு ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மூணாவதாக வர்ற இந்த கோபம் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் பட் கோபங்கிறது நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் கோபம் அப்படிங்கிறது ஒரு குணம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு நேச்சர் அது அது எல்லாருக்குமே இருக்கும் அனிமல்ஸ்ல இருந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் நம்ம அனிமல்ஸ்ல இருந்து தானே வந்திருக்கோம் நம்ம வந்து அவங்க அவங்களோட அந்த இம்ப்ரிண்ட்ஸ் ஜெனட்டிக்கல் இம்ப்ரிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கும் ஸோ கோபம் வந்து வராமலாம் இருக்க மாட்டாங்க யாராக இருந்தாலும் கோபம் வரும் குழந்தைங்களுக்கே கோபம் வருது இல்லையா வந்த குழந்தைக்கு நம்ம பால் குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் பண்ணிட்டோம்னா வீரன்னு கத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் கொடுத்தா குடிக்க மாட்டாங்க எங்க குழந்தைங்களும் அப்படிதான் பண்ணாங்க ஸோ சொல்ல அதனால கோபம் அப்படிங்கிறது நேச்சருங்க அது நம்மளோட குணம் அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் லாஸ்டே சொல்லிட்டேன் ஸோ நான் யோகாவில் படிக்கும் போது தான் கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி வந்து அதை நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் ஒரு கோபம் வந்து வந்துச்சுன்னா நம்மளை மட்டும் இல்லை நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களையும் அதை அஃபெக்ட் பண்ணுது அந்த டேவையே ஸ்போயில் பண்ணுறது இல்லாமல் ரிலேஷன்ஷிப்பை எந்த அளவுக்கு உடைக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ கோபம் நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிடணும் பொறுமையாக எடுத்து சொன்னோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ கோபம் வேண்டாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அன்பாக சொல்லுங்கள் ஹஸ்பண்டாக இருந்தாலும் மாமியாராக இருந்தாலும் சரி அன்பாக சொல்லுங்கள் போக போக புரிஞ்சுப்பாங்க அன்பு ஒன்று தான் நிரந்தரம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அடுத்தது மெமரி லாஸ்க்கு வந்து டிப்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏஜுக்கு மேலேயே மறக்குது மார்னிங்கில் நடக்கிறது ஈவினிங் மறந்து போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கு ரீசன் வந்து நம்ம நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே போட்டு வளர்த்திட்ருக்கோம் போட்டு ரொம்ப வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை மறக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம பர்டிகுலராக இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கறது இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் அதை மைண்ட்லேயே எடுத்துக்கல ஸோ நம்ம மறந்துடுறோம் நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்த மறக்காமல் இருப்போம் நம்ம பாதித்த விஷயம் ஹர்ட் பண்ண விஷயம் நெகட்டிவான விஷயத்தெல்லாம் நம்ம மறக்க மாட்டோம் பாசிட்டிவாக நடந்ததெல்லாம் அப்போவே மறந்துடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் பாசிட்டிவாக நடந்த விஷயத்த மட்டும் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நெகட்டிவ் விஷயத்த மறந்துடுங்க டிப்ரெஷனில் இருந்தாவோ இல்லை ரொம்ப கவலையில் வருத்தத்தில் இருந்தது அப்படின்னாலுமே நம்ம மறப்போம் ஸோ மற மறக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த ரீசன்னால தான் இந்த ஏஜ்லலாம் வந்து மெமரி லாஸ் ஆகாதுங்க ஸோ வந்து ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை எடுத்துக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த நம்ம கவனித்து கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தோம் இல்லை கேட்டோம் அப்படின்னா மறக்காது ஸோ இதுதான் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது பியூட்டி டிப்ஸ் நிறையா கேட்டிருந்தீங்க ஸ்கின் கேர் ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு பிளாக் டாட்ஸ் பிளாக் சர்க்கிள்க்குலாம் கேட்டிருந்தீங்க நான் அதெல்லாம் தனித்தனி வீடியோவாக போடுறேன் அது டெமோ மாதிரி நான் செஞ்சு காட்டுறேன் டார்க் சர்க்கிளுக்கு என்னென்ன போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி பிளாக் ஹெட்ஸுக்கு என்ன பண்ணலாம் ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு என்ன மாதிரி கேர் பண்ணணும் நைட் கேர் ரொட்டீன்லாம் என்ன அப்படின்றத நான் பிளாகில் ஷேர் பண்ணுறேன் இல்லைனா தனி வீடியோவாக வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ கியூ அண்ட் டேயில் வந்து நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு நான் மோஸ்ட்லி ஆன்சர் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் வேறு என்ன கேட்டிருந்தீங்க ஓகே இதெல்லாமே வந்து நான் வந்து பிளாகில் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் கேட்டிருந்தீங்க அது ஐடியா தான் இருக்குது நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டயபெட்டிக் டிப்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அடம் பிடிக்கும் குழந்தைகளை சமாளிப்பது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அப்புறம் வந்து ஆ மோஸ்ட்லி கேட்டது வந்து எப்படி இவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கீங்க நான் எனக்கு ரொம்ப லேஸியாக இருக்குது உங்கள் வீடியோ பார்த்ததை கொஞ்சமாவது ஆக்டிவாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஆக்டிவாக இருக்குது பட் என்னால் அந்த மாதிரி செய்ய முடியல திரும்ப நான் வந்து டவுன் ஆகிடுறேன் எப்போவுமே ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு டிப்ஸ் கொடுங்க நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கீங்க உங்களுக்கு டயர்ட் ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க ஃப்ரம் த பிகினிங் நான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நியூ நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இப்போ வரைக்கும் கேட்டுகிட்டே இருக்கிற கொஸ்டின் தான் ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது வந்து பர்சனலான ஒரு குணம் தான் ஒரு குவாலிட்டி தான் ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து அவங்களோட ஜெனட்டிக்காக என்ன இருக்கோ அதுதான் வரும் நான் வந்து ஜெனட்டிக்காகவே வந்து அப்பாவோட ஆக்டிவ் எனக்கு அப்படியே இருக்குது நான் வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவ் நான் சின்ன குழந்தையிலேருந்து நான் இப்படி தான் ஏதாவது துரு துரு துருன்னு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது கற்றுக்கணும் புதுசு புதுசாக லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற கேரக்டர் உன்னோட ஸ்டாப் ஆக மாட்டேன் இப்போ இது கற்றுக்கிட்டோம் ஓகே நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு கிடையாது ஸோ லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் புது விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் புதுசாக ஏதாவது
வந்து ஆகும் அதாவது நம்ம கண்டினியூவாக ஒர்க் பண்ணும்போது டயர்ட் ஆகும் அப்போ ஏதாவது ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் இல்லைனா வந்து ஒரு குட்டி தூக்கம் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயங்கள் செய்வேன் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் வந்து புக்ஸ் ரீடிங் ஸோ வந்து எந்த ஒர்க்குமே இல்லை அப்படின்னா புக்கை எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்துப்பேன் பிடிச்ச புக்கை வந்து நல்ல ஒரு பத்து பேஜாவது படிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அப்பாடா அச்சீவ் பண்ணிட்டோடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் மியூசிக் ஆல் டைம் ஃபேவரட் மியூசிக் எஃப்எம் வந்து கே கேட்பேன் யூஎஸ்பியில் சாங்ஸ் வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி மூணு நாலு ஃபோல்டர்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் மீடியம் ஹிட்ஸு மெலடி ஹிட்ஸு இளையராஜா மியூசிக் ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக்னு என்னோட மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி மெலடி இல்லைனா ஃபோக் சாங் அந்த மாதிரி போட்டு கேட்டேன்னா எனர்ஜி தள்ளுன்னு ஏறிடும் அதுதான் என்னோடய எனர்ஜி சீக்ரெட் பிடிச்சி செய்கிறேன் அவ்வளோதான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் அதை நான் வந்து ஃபுல் கான்சென்ட்ரேட்டோட ஃபுல் ஃபோக்கஸோட பிடிச்சி லைட்டு செய்யணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் அப்போ அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு போராக தெரியாது நமக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை ஃபோர்ஸ் பண்ணி இதை செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் என்னால் செய்ய முடியாதுங்க நான் என்ஜாய் பண்ணி செஞ்சால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் எல்லாேருக்கும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் நிறைய பேர் மெயிலில் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க கமெண்ட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட் எனக்கு குக்கிங்கே பிடிக்காது உங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் இப்போ என்ஜாய் பண்ணி குக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்ததுங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாேருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாமே சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை ஏதாவது கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா செகண்ட் பார்ட்டாக போடுறேன் இல்லை ரொம்ப லென்த்தாக போயிடும் இப்போ இதோட இந்த கியூ அண்ட் டே செஷனை வந்து என் பண்ணிக்கிறேன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாருமே மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது